，我从1993年开始收藏，已经收藏了近四百幅油画作品。最早从乾隆年间郎世宁的作品开始，清末、民国、呃抗战，然后改革开放，一直到当代艺术，整整跨越了三个世纪。我是那个北京大学八三年法律系毕业，做资本市场的律师。二零零年，我设计出在投资界比较有名的 VIE 结构。之后，新浪、网易、搜狐先后到国外融资并上市。为此呢，曾经有人把我称之为“互联网教父”。但是，我觉得。我在律师行业里所作所为吧，是没有办法跟我的收藏相比较的。我的家是一个三层的别墅，大概是六百八十多平米，在主客厅的壁炉的上面挂着吴冠中晚年的绘画作品《渔港》，二零零三年在嘉德拍卖买的。当时是只花了一百多万吧，有好几家拍卖行说你能不能拿出来拍卖，但是我都给婉拒了。左边是林风眠五十年代的作品，这件作品是赵半迪的一件代表作，也是我藏品中最贵的，总共花了两千七百多万。为了支付这笔款呢，我卖掉了二十几件作品。车库空间很高，所以我就干脆就把车库门封上了，挂着一个大约两米五乘两米五的一件作品，是乾隆年间宫廷画家武德绘制的。他描写的是圆明园的一处园林，它既有西方的透视效果，又通过中国的写意手法来表现。地下室大概有二百三十多平米，就是一个私人美术馆，但是不公开。早上看，晚上看，跟他们朝夕相处，自己一个人听音乐，同时呢就在这里头漫步。郎世宁画乾隆妃子的，在目前的话，只知道三幅：北京故宫有一幅，台北故宫有一幅，还一幅就在我这里头。可以说是中国油画的源头的一件作品。这件作品呢，画的是高丽纸上，它头戴的是伊斯兰的珠宝，所以我猜测这应该是荣妃的肖像。吴作人这件作品的名字叫《重庆大轰炸》。1 9 4 2年，宋美龄访问美国，中国美术家协会特意。组织了一个展览，纽约的 MoMA， 抗战中的中国，这件作品是一个最主要的作品之一。这个展览结束之后，通过拍卖所得的资金全部用于购买战略物资，送到中国。感恩火车这件作品是中国伤痕美术的一个代表作，大概画了将近一百个。人物形象、知识分子、农民工、军人等等。我是经过那个时代的人，当时的状态就是比较沉闷。二零零三年在嘉德拍卖上，我和另外一个藏家五万一口，从一百多万一直加到三百六十多万。有的人就是说，这个钱足可以在二环以内买一套很好的四合院，但是我觉得作品。你错过了，就不会再有第二次机会。八九年到英国进修一年，律师事务所主要合伙人邀请我到他们家，呃，去过春节。他的家里头是一个古堡，四面墙上挂满了画作，所以当时我就对艺术产生了兴趣。九二年。
就是中国法律允许私人开办律师事务所的时候，我是第一批出来，第一次分红喝的也醉醉醺醺的，我分到这个十多万，放在自行车的钱筐上，路过一个画廊，然后我好不容易拿出三千块钱，这件作品是我买的第一件藏品，我一直还保留在。从九八年一直到二零零六年，我基本上是在拍卖场上去买作品，并且价格都不像现在那么贵。我就确定了一个想法，就是以中国历史为线，要做一个系统的收藏。三个世纪中，每个历史阶段都有几幅经典作品。我自控力比较强，到了点的话，该干什么就干什么。形象的很年轻，现在退休下来之后，觉得我幸亏有这个收藏的爱好。如果没有收藏的话，我估计年轻人都不理我。<笑>我太太她也很喜欢艺术，我们两个趣味非常非常的接近。我觉得人生最大的遗憾就是生命比较短，但是呢，艺术品能把你的感觉延伸到。过往的几百年。